yes power system stability வந்து கம்ப்ளீட்டா முடிச்சாச்சு சோ இந்த வீடியோல நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்ததுல எந்தெந்த விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து கண்டிப்பா உங்க மைண்ட்ல எப்பயுமே இருக்கணும் அப்படிங்கறத மட்டும் பார்க்கலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் திங் ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்டார்டிங்ல பார்த்தோம் இல்லையா கைனெடிக் எனர்ஜி கேல்குலேட் பண்றதுக்கு ரெண்டு ஃபார்முலா பார்த்தோம் ரைட் தி ஃபார்முலா நம்பர் 1 இஸ் இட் இஸ் தி ப்ராடக்ட் ஆஃப் g h ரைட் அங்க என்ன சொல்லிருந்தா g அப்படிங்கிறது பேஸ் பவர் இதோட கரஸ்பாண்டன் யூனிட் என்ன mea ரைட் and then what we saw we saw the inertia constant h in the other inertia constant in the inertia constant we can calculate directly calculate panikalam so this is kinetic energy whereas unit of kinetic energy it will be in mega joule right whereas the unit of base power is mea right so the unit of this inertia constant is mega joule per mea na example solirna there are two inertia constant one is m another one is h so example problem get kudukumbodhu first kinetic energy பேஸ் mea இனர்ஷியா கான்ஸ்டன்ட் ரெண்டுமே கொடுத்துட்டு அப்படியே வந்து கேக்கலாம் ரைட் அப்படி இல்லனா இனர்ஷியா கான்ஸ்டன்ட் h ஓட வேல்யூ மெகா ஜூல்ஸ் பெர் mea ல கேட்டிருந்தா அப்படினா யூ ஹேவ் டு யூஸ் திஸ் ஈக்குவேஷன் ரைட் அப்படி இல்ல அப்படினா இனர்ஷியா கான்ஸ்டன்ட் மெகா ஜூல்ஸ் செகண்ட் பெர் எலக்ட்ரிக்கல் ரேடியன்ட் ஆர் மெகா ஜூல்ஸ் செகண்ட் பெர் எலக்ட்ரிக்கல் டிகிரி அப்படி கேட்டிருந்தா அப்படினா யூ ஹேவ் டு யூஸ் திஸ் ஒன் ரைட் சோ ரெண்டுமே இனர்ஷியா கான்ஸ்டன்ட் தான் டோன்ட் ஃபர்கெட் அதே மாதிரி கைனெடிக் எனர்ஜி கேல்குலேட் பண்றதுக்கு இன்னொரு ஃபார்முலா கொடுத்திருந்தோம் இல்லையா ஆஃப் m into omega s that is inertia constant into synchronous speed of the machine clear next up swing equation idu nam ethukey paathalum this is the most important equation nam entire stability analysis in the formula chana complete pannom correct ah so inga pm abingiradhu mechanical power pe abingiradhu electrical power right but sometimes so nam vera edu edrom m la replace panninga appadina g h divided by pi a t f nu varudha correct ah so inga இந்த g ஓட வேல்யூ இந்த பக்கம் பாஸ் பண்ணீங்க அப்படினா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் g ங்கிறது என்னது பேஸ் mv இப்போ நாம பார்த்தோம் g ங்கிறது பேஸ் mv ரைட் சோ ஒரு பவரை பேஸ் பவரா நாம டிவைட் பண்ணா அது என்னவா கன்வெர்ட் ஆகும் இங்க p அப்படிங்கிறது ஆக்சுவல் ரியல் பவர் s ங்கிறது பேஸ் பவர் ஆக்சுவல் ரியல் பவர் பேஸ் அப்படினா என்ன பர் யூனிட் கரெக்ட்டா सपोज நான் இப்போ இந்த எண்டைய டம் வந்து g ஓட டிவைட் பண்றேன் ரைட் சோ இந்த லெஃப்ட் சைடுல g ஓட டிவைட் பண்றேன் ரைட் சைடுல g ஓட நாம டிவைட் பண்ணோம் அப்படினா இங்க g g கெட்டிங் கேன்சல் ரைட் அப்போ இந்த டோட்டல் டம் என்ன கன்வெர்ட் ஆகும் பர் யூனிட் கன்வெர்ட் ஆகும் ரைட் சோ தட் இஸ் ஆல்சோ வேல்யூ ரிலேஷன் एग्जांपल இந்த மாடல்ல இந்த क्वेश्चंस கேக்கலாம் அடுத்ததா கோவரன்ஸ் சிஸ்டம் இன் கோவரன்ஸ் சிஸ்டத்தை பத்தி நாம பார்த்தோம் ரைட் கோவரன்ஸ் சிஸ்டம் ஆனா இனர்ஷியா கான்ஸ்டன்ட் m ஓட ஈக்குவலன்ட் m1 m2 when we have two alternators right if we have more number of alternators then we can add all your inertia constant directly by using simple addition அதே மாதிரி h கரெக்ட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணது அப்படிங்கறத நீங்க பார்த்தோம் here i took only two alternators in your exam almost 98% வந்து ரெண்டு ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் மட்டும் தான் பேரலல் இருக்கும் so you don't need to worry just by our these two equations all should try to understand in case of coherent we have to use addition if your machine or your system will be incoherent right incoherent la irundha appadina in that case we have to use what parallel relation இப்ப ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் பேரலல்ல இருந்தா நாம எப்படி m கரெக்ட் கால்குலேட் பண்ணுமோ அதே ரிலேஷன் யூஸ் பண்ணி we can calculate right அடுத்து நாம பார்த்த मोस्ट இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் கிரிட்டிக்கல் கிளியரிங் ஆங்கிள் கால்குலேஷன்ஸ் ரைட் அங்க நாம என்ன பார்த்தோம் சோ திஸ் இஸ் बिफोर ஃபால்ட் ரைட் சோ ஸ்டெடி ஸ்டேட்ல மெஷின் டெலிவரி பண்ணிட்டு இருக்க பவர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டெல் ரைட் நவ டியூரிங் ஃபால்ட் சோ சடனா டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல ஃபால்ட் வருது அப்படினா பவர் டிரான்ஸ்ஃபர் கெபாசிட்டி ரிடூஸ் ஆகும் அப்படி பார்த்தோம் கரெக்ட்டா சோ ஃபால்ட் கிளியர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் சோ லெட் மீ ரிடூஸ் இட் சோ பவர் டிரான்ஸ்ஃபர் கெபாசிட்டி ரிடூஸ் ஆகும் அதுக்கு அப்புறம் ஃபால்ட் கிளியர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் திரும்ப சம் ஃப்ளோ பவர் பி இன்க்ரூ ரைட் அப்ப 3 கேसेस வரும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னது बिफोर ஃபால்ட் நெக்ஸ்ட் டியூரிங் ஃபால்ட் அண்ட் தென் ஆஃப்டர் கிளியரிங் தி ஃபால்ட் ஐயே நாம என்ன எடுத்தோம் இந்த எடுத்தோம் ஷாஃப்ட் பவர் ஆர் மெக்கானிக்கல் பவர் எடுத்துறோம் சிஸ்டம் ஸ்டெடி ஸ்டேட்ல இருக்கும்போது மெக்கானிக்கல் பவரும் எலக்ட்ரிக்கல் பவரும் ஈக்குவல் ரைட் சோ இந்த ஈக்குவேஷன் தட் இஸ் இந்த சிக்னல் வேவ் ஃபார்ம் வந்து எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது அப்படினா எலக்ட்ரிக்கல் பவர் இனிஷியலா சிஸ்டம் ஸ்டெடி ஸ்டேட்ல இருக்கும்போது மெக்கானிக்கல் பவரும் எலக்ட்ரிக்கல் பவரும் ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படினு நான் சொல்லிருப்பேன் ஃபால்ட் நடக்கும்போது எலக்ட்ரிக்கல் பவரோட வேல்யூ வந்து चेंज ஆகும் சோ அதோட இனிஷியல் வேல்யூ கரஸ்பாண்டன்ட் ஆங்கிள் வந்து டெல் தான் சோ அப்ப என்ன ஆகுது எலக்ட்ரிக்கல் பவர் ரிடூஸ் ஆயிட்டதால மெக்கானிக்கல் பவர் எலக்ட்ரிக்கல் பவரோட அதிகமா இருந்தா மெஷின் ஆக்சிலரேட் ஆகும் ரைட் அதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் ஆஃப்டர் எ சர்டன் டைம் பீரியட் ஃபால்ட் இல் பி கிளியர் தட் இஸ் कॉल्ड கிரிட்டிகல் கிளியரிங் ஆங்கிள் அதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் ஃபால்ட் கிளியர் ஆயிடுச்சு அப்படினா சிஸ்டம் 
Now, del n appearing in initial angle that will be given in your question, right? So now you have to calculate critical clearing angle del max. How will you calculate the left del max? In your formula, you have to calculate del max equal to pi minus pi. Whereas pi is sine inverse of mechanical power or shaft power divided by maximum power delivered by the synchronous machine in tau case, right? So in the other one, we will calculate from wrong. In the other one, electrical power is another. After clearing the fault, electrical power will be represented as P E three. Clear? So that is how we are finding the value of del max. Once you find the value of del max, del not will be given in your question, right? So by choosing these two values, you have to that is you can easily find out the value of critical clearing angle. At the line, so now system where maximum power that is P max two of the current, system when the fault time of the current delivery will be given power. That is, that is P max two of the current. Correct? Suppose transmission line fault time of the current, line so that fault on the near the bus line. आलटर्नेटर के पक्के तले के बस में अंदर फॉल्ट अंदर नजर आ गया ना अंदर केस में शार्ट सर्किट आया हूँ अपन ट्रांसमिशन लाइन बढ़िया पर पावर अंदर जीरो आया हूँ एलर्ट तो नहीं जीरो आया हूँ अपन ड्यूरिंग फॉल्ट पी मैक्स टू इज़ जीरो कि अंदर केस में वी कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ़ क्रिटिकल Right? During fall, if some amount of power is being transferred from the sending end to receiving end, in such a case, we cannot calculate the value of critical clearing time. That is critical clearing time. You must go with the trial and error procedure. Right? Such kind of questions you won't expect in your exam. The question will be directly asked. Right? By using these two conditions. So, when the fall law is used for the model, P max two order value is zero. Clear exam the questions are absorbed. Right? So, these are all the things that are most important from stability analysis. Thank you all.